ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಕ್ವಿಜ್ ಬಿಡಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬಡತನವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಸೋಂಕು ತಡೆಯುವ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗುಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣನವರು ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕೋಪಿ ಅಣ್ಣನ್ ಅವರು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಏನು ನಬಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ನವಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಇದು ಇದ್ರ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಈ ನಬಾರ್ಡ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ವಾಲ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಕ್ಕಿಂತ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನ ಒಳಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹರಿಯಾಣ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕೇರಳ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈಗ ಯು ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಇ ವೆನ್ ಏನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇದು ಯಾರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಏನು ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್
ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ರೈಲ್ವೇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೇದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ನಟಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇವರು ಇವರು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಗೆಳೆಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೆಳೆಯರೇ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರ